Na die 1994 volksmoord was daar bijna niks van Rwanda sy infrastructuur oor nie en sy burgers moes van vooraf begin. Maar van jaar is die land as het ware mondig. Die economie die afgelopen paar jaar met gemiddeld 8% gegroei en honderde duisende mense is uit armoede gelig en toeriste begin instroom. Ons is in een bezige straat, maar as jy om my rondkijk sal jy nie een enkele plastiek sak sien rondwee nie. En dit is omdat hulle hier verbied is. Die mens in Rwanda is baie trots daarop dat hulle land so skoon is, maar dit is nie iets wat sommer net vanself gebeur nie. Elke laaste saterdag van die maand spring die hele land in en allemaal doen gemeenskapsdienst en maak skoon. Selfs die president doek dit. Leiers hier noem die ingesteldheid Umuganda, wat beteken om jou deel te doen vir allemaal sy welstand. The culture of cleaning uh, after ourselves and maintaining our environment clean and green has become a uh, part and parcel of who we are in Rwanda. Die bewustelike insluiting van vrouwe in die ekonomie het ook een reese verskil gemaakt. Meer as die helfte van alle parlementslede is byvoorbeeld nou vrouwe. It's remarkable what's happening, it's a revolution you could call it. Die landse economische kracht lei achter in toerisme. En hulle wil vooral Suid-Afrikaners aanmoedig om die kreerwildtuin een vakantie te verruil vir een van Rwanda se drie nationale parke. The experience is based on savanna experiences, whereas ours is based on mountain forests. It's an amazing destination. Daniela van Eerden, Enis, Kigali in Rwanda.